ഹായ് അവരുവൺ നമ്മൾ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ലാബ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹെമറ്റോളജി പാർട്ടിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എന്ന് നോക്കുന്നുള്ളത് ഹെമറ്റോളജിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് സെൽസ് ഇൻ പെരിഫറൽ ബ്ലഡ് ഹാസ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ലൈഫ് സ്പാൻ നമ്മൾ ഏതാണ് നമ്മുടെ ആർ ബി സിസ് ഡബ്ല്യു ബി സിസ് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ലൈഫ് സ്പാൻ വരുന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനകത്ത് ഏതിനാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിനാണ് ഏതാണ് ഷോർട്ട്ലെസ്റ്റ് ലൈഫ് സ്പാൻ വരുന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് നമ്മുടെ ആർ ബി സിസിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ആണ് അല്ലേ പക്ഷേ എന്താണ് നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു ബി സിസിനാണെങ്കിൽ ട്വൽവ് ടു ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് വരും പിന്നെ ആർ ബി സിസിനെയാണ് സോറി ആ ഡബ്ല്യു ബി സിസിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ട്വൽവ് ടു ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് വരും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഒരു എയ്റ്റ് ടു ടെൻ ഡേയ്സ് ആണ് വരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ലൈഫ് സ്പാൻ ഉള്ളത് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ആണ് ഓർത്തോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ടെസ്റ്റ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ആർട്ടീരിയൽ ബ്ലഡ് ആർട്ടീരിയൽ ബ്ലഡ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടീരിയൽ ബ്ലഡ് ഗ്യാസസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആർട്ടീരിയൽ ബ്ലഡ് ഗ്യാസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആർട്ടീരിയൽ ബ്ലഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വീനസ് ബ്ലഡ് ക്യാപ്പുലറി ബ്ലഡ് ആർട്ടീരിയൽ ബ്ലഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ബി ജീസ് ആണ് കേട്ടോ ആർട്ടീരിയൽ ബ്ലഡ് ഗ്യാസസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ ട്യൂബ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ മൈക്രോ ഹെമറ്റോക്രിക് മെത്തേഡ് ഓഫ് പി സി വി അപ്പോൾ പി സി വി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പാക്ക്ഡ് സെൽ വോളിയം ആണ് പാക്ക്ഡ് സെൽ വോളിത്തിന് നോർമൽ റേഞ്ച് ഒക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ ഫോർട്ടി സിക്സ് ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെയാണ് ആരുടെ കേസിൽ വരുന്നില്ല മെയിൽസിൻ്റെ കേസിൽ ഫീമെയിൽസിൻ്റെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഫോർട്ടി വൺ ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് ഫീമെയിൽസിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓർത്ത് നോക്കുക മൈക്രോ ഹെമറ്റോക്രിറ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ക്യാപ്പുലറി ട്യൂബ് ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് നമ്മുടെ സിലബസിനകത്ത് പി സി വി വിൻട്രോപ്പ് ട്യൂബ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ മൈക്രോ ഹെമറ്റോക്രിറ്റ് മെത്തേഡ് ഏതിനാണ് ക്യാപ്പുലറി ട്യൂബ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഡി ഗ്ലോബി ഡി ഹീമോഗ്ലോബിനൈസേഷൻ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡി ഹീമോഗ്ലോബിനൈസേഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് സിക്സ് മീയേഴ്സുമായിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്കത് വേണ്ട മലേറിയൽ പാരസൈറ്റ് കനോട്ട് എഫക്ട് ദ ആർ ബി സി ഓഫ് മലേറിയൽ പാരസൈറ്റിന് സിക്കിൾ സെൽ ഡിസീസ് ഉള്ള ആർ ബി സിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എഫക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം മലേറിയൽ പാരസൈറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എഫക്ട് ദ ആർ ബി സിസ് ഓഫ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ഓക്കെ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയുള്ള ആർ ബി സിനെ നമ്മുടെ മലേറിയൽ പാരസൈറ്റ് കോസ് ചെയ്യില്ല ഇമ്മണോഗ്ലോബുലിൻ ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ബോഡി സെക്രീഷൻസ് ബോഡിയുടെ സെക്രീഷൻസ് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നില്ല ഇമ്മണോഗ്ലോബുലിൻ ഏതാണ് ഐ ജി എ ആണ് ഓക്കെ സർഫസിൽ കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഐ ജി എ ഐ ജി ജി ഏതാണ് പ്ലാസൻറ്റയിലൂടെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുള്ളത് ഐ ജി ഇ ഏതാണ് നമ്മുടെ അലർജിക് റിയാക്ഷൻസിലൊക്കെ വരുന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെറം ആൻഡ് പ്ലാസ്മ സെറവും പ്ലാസ്മയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് പ്ലാസ്മക്ക് അകത്ത് നമ്മൾ ആൻറ്റി കൊയാഗുലൻ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ആണിത് പ്ലാസ്മ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും കൊയാഗുലേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് സെറത്ത് നമ്മുടെ പ്ലാസ്മക്കകത്ത് ഉണ്ടാവും എന്നാൽ സെറത്തിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവില്ല കൊയാഗുലേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് ഫോർ വെനി പങ്ക്ചർ വെനി പങ്ക്ചറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം മീഡിയൻ ക്യൂബിറ്റൽ വെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്യൂബിറ്റൽ വെയിൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ ആവറേജ് ലൈഫ് സ്പാൻ ഓഫ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എയ്റ്റ് ടു ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ഡേയ്സ് ആണ് ആവറേജ് ലൈഫ് സ്പാൻ ഓഫ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് വരിക പിന്നെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് നോർമൽ വാല്യൂ ഓഫ് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽ കൗണ്ട് അപ്പോൾ ആർ ബി സിസ് ഒക്കെയാണെങ്കിൽ മില്യൺസ് ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് മില്യൺസ് ആണ് ഡബ്ല്യു ബി സിസ് എത്രയാണ് തൗസൻഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ ടെൻ തൗസൻഡ്സ് ഒക്കെയാണ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ടെൻ തൗസൻഡ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസിൻ്റെ കൗണ്ട് വരിക നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് റെഡ് സെൽ
which of the following statement is true normal adult contains two hemoglobins erythropoietin production is 50 50% renal and 50% hepatic a reticulocyte contains rna as well as dna the red cell membrane has a bipolar lipid layer idinath correct vera option d aanu to the red cell has a uh, red cell membrane has a bipolar lipid bipolar layer next which of the following is a function of plasma protein appo endana oxygen transport blood buffers exert osmotic pressure exerts osmotic pressure അപ്പ ബ്ലഡ് ബഫറും ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം കാരണം ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ ഇനി ഏതാണ് റോങ് നമ്പർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് പറയാം കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡിനകത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിനാണ് മെയിനായിട്ട് ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേജ് ഓഫ് എത്ര ബ്ലാസ്റ്റ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ അപ്പിയേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് അപ്പം ഹീമോഗ്ലോബിൻ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഏത് സ്റ്റേജിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ ലേറ്റ് എരിത്രോ ബ്ലാസ്റ്റ് ഓർ ഏർലി നോർമോ ബ്ലാസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് സ്റ്റേജസ് ഒക്കെ പഠിച്ച് ഏഴ് സ്റ്റേജസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ റെട്രിക്കുലോസൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതല്ലേ അതിനകത്ത് ലേറ്റ് എരിത്രോ ബ്ലാസ്റ്റും ഏർലി നോർമോ ബ്ലാസ്റ്റും ആണ് ഏതിൻ്റെ കേസിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ നോർമൽ ബ്ലഡ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ നോർമൽ ബ്ലഡ് നോർമൽ ബ്ലഡിനകത്ത് പ്രസൻറ്റ് അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ത്രോമ്പിനാണ് പ്രസൻറ്റ് അല്ലാത്തത് പ്രോത്രോമ്പിനാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ത്രോമ്പിനായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നോർമൽ ബ്ലഡിൽ ത്രോ പ്രോത്രോമ്പിൻ അതായത് ഇനാക്റ്റീവ് ഫോമിലാണ് ഉണ്ടാവുക ആ പ്രോത്രോമ്പിനെ പിന്നീട് ക്ലോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ടൈമിൽ ത്രോമ്പിനായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടെയിൻ ഓർ ആർ എരിത്രോസൈറ്റിക് ഇൻക്ലൂഷൻസ് ഓഫ് ആർ എൻ എ ആൻഡ് ക്യാൻ ബി ഒബ്സേർവ്ഡ് ബൈ സ്റ്റെയിനിങ് വിത്ത് ന്യൂ മെത്തിലീൻ ബ്ലൂ ഏതാണ് റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ മെത്തിലീൻ ബ്ലൂ വെച്ച് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് The simplest method for detecting increased RBC production. അപ്പോൾ ആർ ബി സി പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആർ ബി സി പ്രൊഡക്ഷന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിംപ്ലസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ഇത് റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ് എന്യൂമറേഷൻ സോ റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ് എന്യൂമറേഷൻ ഇസ് എ സിംപ്ലസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഫോർ ഡിറ്റക്റ്റിംഗ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ആർ ബി സി പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അവർ ഇമ്മച്ചർ ആർ ബി സീസ് ആണ് അതായത് ഫുള്ളി മെച്ചർ ആവുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുള്ള ആർ ബി സീസ് ആണ് ഏത് നമ്മുടെ റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ്സിൻ്റെ നമ്പർ കൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കെന്താണ് അതിനകത്ത് എത്ര ആർ ബി സീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ്ഡ് നമ്പർ ഓഫ് റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻക്രീസ്ഡ് നമ്പർ ഓഫ് ആർ ബി സി പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് ഒരു ബ്ലഡ് ലോസോ അല്ലെങ്കിൽ അനീമിയ പോലുള്ള കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ആയിട്ടാണ് ആർ ബി സീസ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുക ആൻഡ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് നോൺ ഇൻവാസീവ് കമ്പയർ ടു അതർ ഓപ്ഷൻസ് ലൈക്ക് മെഷറിംഗ് ആർ ബി സി സർവൈവൽ ഓർ പെർഫോമിംഗ് ബോൺ മാരോ ബയോപ്സി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോൺ മാരോ ബയോപ്സി പോലുള്ള കുറച്ച് വലിയതായിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലാണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി The type of staining we use to stain reticulocytes. Reticulocytes stain ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റെയിൻസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൂപ്രാ വൈറ്റൽ സ്റ്റെയിൻസ് ആണ് എന്താണ് സൂപ്രാ വൈറ്റൽ സ്റ്റെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ആർ ദ സ്റ്റെയിനിങ് യൂസ്ഡ് ടു പെർഫോം ഓൺ ലിവിംഗ് സെൽസ് ലിവിംഗ് സെൽസ് ലിവിംഗ് സെൽസിലാണ് നമ്മൾ ഏത് സൂപ്രാ വൈറ്റൽ സ്റ്റെയിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റെറ്റിക്ലോസൈറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ഇമ്മച്ചുവർ റെഡ് ബ്ലഡ് സൂപ്രാ വൈറ്റൽ സ്റ്റെയിനിങ് ഈസ് യൂസ് ടു വിഷ്വൽ ദ വിഷ്വലൈസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് റിസിജ്വൽ ആർ എൻ എ ഇൻ ദ സൈറ്റോപ്ലാസം അപ്പം നമ്മുടെ റെറ്റിക്ലോസൈറ്റ്സിൻ്റെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലുള്ള ആർ എൻ എനെ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ആർ എൻ എനെ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സൂപ്രാ വൈറ്റൽ സ്റ്റെയിനിങ് ആണ് ഏതിൻ്റെ കേസിൽ ചെയ്യുന്നുള്ളത് റെറ്റിക്ലോസൈറ്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ ചെയ്യുന്നുള്ളത് മെത്തലിൻ ബ്ലൂ അതൊക്കെ ഏതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സൂപ്രാ വൈറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എറെറ്റിക്ലോസൈറ്റ് വെൻ പ്രോപ്പർലി സെയ് സ്റ്റെയിൻഡ് എക്സിബിറ്റ്സ്
using a brilliant chrysal blue preparation for reticulocytes they may be confused with hains bodies appo nammude brilliant chrysal blue endana oru supra vital stain aanu adu vechittu nammude reticulocytes ne stain cheyittundengil nammude hains bodies vaayittu endana confuse cheyum ee hains bodies nu ottundengil endana nammude rbcs nattu kaanapadilla cheriya small round inclusions aanu okay hains bodies vaayittu confuse avanalla sadhyathe undu The precursor of the platelet is, we will discuss it, mega karyocyte is the platelet in the precursor. The term thrombocytopenia indicates, thrombocytes are the number of platelets. So, penia is the number of platelets, thrombocytopenia is the number of platelets in the end of the end. So, abnormally, here, abnormally low number of thrombocytes are the thrombocytopenia. Now, the erythrocytopenia is the number of എരിത്രോസൈറ്റ്സ് ആർ ബി സി സിൻ്റെ കുറവായിരിക്കും ഇനി ലൂക്കോസൈറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ ആണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ബി സി സിൻ്റെ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ദ നോർമൽ നമ്പർ ഓഫ് ത്രോംബോസൈറ്റ്സ് പെർ യു എൽ ഈസ് അപ്പോൾ ത്രോംബോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ആണ് അവർ മില്യൺസിലാണ് കാണപ്പെടുക യൂഷ്വലി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്യൺ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്യൺ ഒക്കെയാണ് ഇത് ത്രോംബോസൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് വരിക ഇൻ അലർജിക് കണ്ടീഷൻ വി കോമൺലി ഫൈൻഡ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ഈസിനോഫിൽസ് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക അലർജിക് കണ്ടീഷൻസ് പാരസൈറ്റിക് ഇൻഫെക്ഷൻസിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നില്ല ഡബ്ല്യു ബി സിസ് ആണ് ഈസിനോഫിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് സെല്ലാണ് ഈസിനോഫിൽ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ ന്യൂക്ലിയസ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിന് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് നോട്ട് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളത് സൈസ് നോക്കിക്കോളൂ ടു ടു ഫോർ മ്യൂ എം ആണ് സൈറ്റോപ്ലാസം ഓഫ് മ്യൂ എം ആണ് ടോ മൈക്രോമീറ്റർ ആണ് സൈറ്റോപ്ലാസം Uh, a light blue with red purple granules cytoplasm or light blue aayirkum red purple granules undavum pinne or discoid shape aanu undava as an inactive cell or discoid shape aanu the nucleus of a cell consists primarily of nucleus nath endha undava dna rbc production is initiated by the hormone ഏത് ഹോർമോണാണ് എരിത്രോ പോയറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണാണ് ആർ ബി സി പ്രൊഡക്ഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ആരാണ് എരിത്രോ പോയറ്റിൻ ഈ എരിത്രോ പോയറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ആരാണ് കിഡ്നിയാണ് എരിത്രോ പോയറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നുള്ള ഹോർമോൺസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ബോൺ മാരോയിൽ പോയിട്ട് ആർ ബി സി സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും കൂടുതൽ ആർ ബി സി സി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും ദ ഫൈവ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൂക്കോസൈറ്റ്സ് ഫൗണ്ട് ഇൻ നോർമൽ പെരിഫെർ ബ്ലഡ് ആർ ഏതൊക്കെയാണ് അഞ്ച് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് മോണോഫൈറ്റ്സ് മോണോസൈറ്റ്സ് ന്യൂട്രോഫിൽസ് ബേസിലോഫിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആണ് അതായത് സോറി ലിംഫോബ്ലാസ്റ്റ് എ ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ് സി ബിയും തെറ്റാണ് സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക മയലോബ്ലാസ്റ്റും ലിംഫോബ്ലാസ്റ്റും വരുന്നില്ല പകരം ലിംഫോസൈറ്റ് ന്യൂട്രോഫിൽ മോണോസൈറ്റ്സ് ഈസിനോഫിൽസ് ബേസിനോഫിൽസ് ബേസോഫിൽസ് ഇനി ആൻ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ലൂക്കോസൈറ്റ്സ് ഓവർ ദ നോർമൽ ഈസ് ലൂക്കോസൈറ്റ്സിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെന്ത് പറയും ലൂക്കോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയും ലൂക്കോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയും ലൂക്കോപീനിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ കുറവാണ് ഇനി എരിത്രോസൈറ്റോസിസ് ആണെങ്കിൽ എരിത്രോസൈറ്റ്സിൻ്റെ കൂടുതൽ എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ത്രോംബോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ നമ്പർ ആണ് ദ സെൽസ് ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ദ ഡിഫെൻസ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ദ ബോഡി ഡ്യൂറിംഗ് ഇൻഫെക്ഷൻ അപ്പോൾ ഡ്യൂറിംഗ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്താണ് ഡിഫെൻസ് മെക്കാനിസത്തിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ന്യൂട്രോഫിൽസ് ആണ് ഓക്കെ ന്യൂട്രോഫിൽസ് ആണ് ദ സെൽ ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആസ് എ പ്ലഗ് അറ്റ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ബ്ലീഡിങ് സെൽ ഈസ് ബ്ലീഡിംഗ് ഈസ് ബ്ലീഡിങ്ങിൻ്റെ ടൈമിൽ ആരാ വരുന്നത് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് അല്ലെ കോയാഗുലേഷൻ ക്ലോട്ടിങ്ങിലൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ആണ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നോർമൽ സെൽ ഇൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ കൗണ്ടീസ് ഏറ്റവും കുറവ് കാണപ്പെടുന്നത് ബേസോഫിൽസ് ആണ് ഓക്കെ ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് ബേസോഫിൽസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ആർ ബി സിസ് ആണ് ഇനി ഡബ്ല്യു ബി സിസിൽ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് നമ്മുടെ ന്യൂട്രോഫിൽസ് ആണ് കേട്ടോ പോളിക്രൊമാറ്റോഫിലിക് എരിത്രോസൈറ്റ്സ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ റെറ്റിക്കുലോസൈറ്റ്സിന് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് പോളിക്രൊമാറ്റോഫിലിക് എരിത്രോസൈറ്റ്സ് എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്നു നെക്സ്റ്റ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് അഡൽറ്റ്സ് എ വൺ ഇയർ ചൈൽഡ് അതായത് ഇൻഫെൻസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചൈൽഡിൻ്റെ കേസി
as red cells mature the nucleus becomes more condensed appa red cells ingane mature idond verumbo endana nucleus ingane condense idond irikkum appa more condensed aanu mature red cells nathu kanapadu as red blood cells mature cytoplasmathin en sambhavikkum avaru polychromatophilic aayittu maarum appo nammude nucleus more condensed aavum cytoplasm polychromatophilic aavum is a synonym for metarubricite metarubricite adu orthochromatic normoblast aanu nammal rbcs inde stage padichittundayil adinathu orthochromatic normoblast inde mattoru peranu adu metarubricite nu parayunathu in the erythrocyte series a committed stem cell differentiate into a rubriblast idu athra detailed aayittu nokkanda avashyam illa endal ivide kanda alle appo nu orthu vechollu to എന്താണ് എത്രസെറ്റ് സീരീസ് എ കമ്മിറ്റഡ് സ്റ്റെം സെൽ വിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഇൻറ്റു റൂബ്രി ബ്ലാസ്റ്റ് റൂബ്രി ബ്ലാസ്റ്റ് ഇത് വേണം ആ മാക്രോസെറ്റ്സ് മാക്രോസെറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ലാർജ് സൈസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ മാക്രോ ലാർജ് സെൽസ് അപ്പോൾ ലാർജർ ദാൻ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ മൈക്രോൺസിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ അറിയപ്പെടും മാക്രോസെറ്റ്സ് എന്നറിയപ്പെടും നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് റെഡ് സെൽ ഈസ് നോട്ട് ബൈക്കോൺ കേവ് ഡിസ്ക് സ്ഫെറോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നുള്ള റെഡ് സെൽ എന്തല്ല ബൈക്കോൺ കേവ് അല്ല the white cell that contains digestive enzymes most effective at destroying bacteria നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തിൽ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് ഉള്ളത് ഏത് വൈറ്റ് സെല്ലിലാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം എന്താണ് ന്യൂട്രോഫിൽസിനകത്താണ് കേട്ടോ ഇനി നോക്കിയേ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഈസ് കറക്റ്റ് സിറം കണ്ടെയ്ൻസ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് ഫൈബ്രനോജൻ അതിനകത്ത് ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഫൈബ്രനോജൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പ്ലാസ്മ ഈസ് ബ്ലഡ് വിത്ത് വിത്തൌട്ട് ലിംഫോസൈഡ്സ് അതല്ല പ്ലാസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് വിത്തൌട്ട് ലിംഫോസൈഡ്സ് അല്ല ബ്ലഡ് കംപ്രൈസേഴ്സ് പ്ലാസ്മ ആർ ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി ആൻഡ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് അത് ശരിയാണ് ലിംഫ് ഈസ് എ പ്ലാസ് ലിംഫ് ഈസ് പ്ലാസ്മ വിത്ത് ആർ ബി സി ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ബി സി അപ്പോൾ അതും തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് സി ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരിക നെക്സ്റ്റ് ദ പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ബ്ലഡ് കൊയാബുലേഷൻ പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്ലോബുലിനും ആൽബമിനും ഫൈബ്രിനോജൻ അതിനകത്ത് എന്താണ് ഫൈബ്രിനോജൻ ആണ് എന്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ബ്ലഡ് കൊയാബുലേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഡി എൻ എ ഈസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഡി എൻ എ ഈസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ മെച്ചർ ആർ ബി സിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവില്ല ഡി എൻ എ പ്രസൻറ്റ് ആയിരിക്കില്ല കേട്ടോ മെച്ചർ ആർ ബി സിസ് ഗ്ലോബുലിൻ ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മ ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഗ്ലോബുലിൻസ് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മ ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം അപ്പോൾ ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മ ഒക്കെ അകത്ത് പ്രസൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഗ്ലോബുലിനും ആൽബമിനും ഫൈബ്രിനോജിനും അതിനകത്ത് ഗ്ലോബുലിൻ എന്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ലിംഫ് ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം ബ്ലഡ് ഇൻ ഹാവിങ് ലിംഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബ്ലോ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് അല്ലേ അതെങ്ങനെയാണ് ബ്ലഡിൽ നിന്ന് ഡിഫറൻ ഡിഫറായി വരുന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സെൽസിൽ കാണപ്പെടുന്നതുള്ള പോലെ എന്താ ആർ ബി സി സി ഇല്ല അല്ലെ ലിംഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റെഡ് കളേഡ് ആണോ അല്ല ആർ ബി സി സി അതിനകത്ത് വരുന്നില്ല പക്ഷെ എന്തുണ്ട് ഡബ്ല്യു ബി സിസ് ഉണ്ട് മോർ ഡബ്ല്യു ബി സിസ് ആൻഡ് നോ ആർ ബി സിസ് ആണ് ലിംഫ് ഡബ്ല്യു ബി സിസ് വിച്ച് റിലീസ് ഹെപ്പാരൻ ആൻഡ് ഹിസ്റ്റമിൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബേസ് ഓഫ് ഫിൽസ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഡബ്ല്യു ബി സിസ് വിച്ച് ആർ ദ മോസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ഫാഗോസൈറ്റിക് സെൽസ് മോണോസൈറ്റ്സും ന്യൂട്രോഫിൽസും ആണ് മോസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫാഗോസൈറ്റിക് സെൽസ് ഫൈൻ ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഡബ്ല്യു ബി സിസ് ക്യാൻ സ്ക്വീസ് ത്രൂ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓൺലി ഇൻ തൈമസ് തെറ്റാണ് ഡെഫിഷ്യൻസി ലീഡ്സ് ടു ക്യാൻസർ തെറ്റാണ് ഡു നോട്ട് കണ്ടെയ്ൻ എ ന്യൂക്ലിയസ് തെറ്റാണ് ശരി ഉത്തരം ഏതാണ് ക്യാൻ സ്ക്വീസ് ത്രൂ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് അതാണ് കറക്റ്റ് ട്രൈസോഡിയം സിട്രേറ്റ് ആക്ട്സ് ബൈ ട്രൈസോഡിയം സിട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൻറ്റി കോയാബുലൻ്റ് ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബൈ കീലേറ്റിംഗ് കാൽഷ്യം ഓക്കെ കാൽഷ്യം ബൈ കീലേറ്റിംഗ് കാൽഷ്യം കോയാബുലേഷൻ സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രൈസോഡിയം സിട്രേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വട്ട് ഇസ് ദ ഡിസൈഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഇ ഡി ടി എ ഇൻ ബ്ലഡ് ഫോർ ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് നമ്മൾ ഇ ഡി ടി എ ആൻറ്റി കോയാബുലൻ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഡിസൈഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എം ജി പെർ എം എൽ ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എം ജി പെർ എം എ
EDTA stands for Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid. Okay, I will show you how to channel. Subscribe to the channel. Subscribe to the channel. Like and share it. So, thank you.